chocolate e uva passa. Oh, tá pronto. Abacaxi e relva. Muito azedo. Inventar sabores de sorvetes únicos não é fácil. <risos> Temos que limpar a mente e deixar o universo nos guiar até algo realmente delicitástico. Caramelo e tempero. <risos> Tem dias que o universo não ajuda muito. Hum, vou tentar esse, esse e esse. Ai, sabores demais. Não, gelado. Ai, é o cérebro. Congelado. Beleza, Amora linda. Eu tenho um bolo que precisa de alguma coisa especial. E essa coisa especial é... Sorvete! Sabe, é um bolo de baunilha e o único sabor de sorvete em que consigo pensar pra usar é baunilha. Mas sabe, fala sério, baunilha com baunilha é óbvio demais. Eu não quero nada óbvio, então eu não quero baunilha. Que sabor eu coloco? Você é especialista, o que eu faço? Ah, baunilha... Sei. Isso é o que eu não quero. <risos> Amor, linda, você tá bem? Cheesecake! Amor, linda, congelou! Não, não só congelou, o cérebro dela congelou! Por que você não avisou pra mim? A Amora Linda é sempre tão criativa. Ela inventa sabores que ninguém imaginaria. Mas agora o cérebro dela congelou e eu preciso descongelá-lo pra ela voltar a inventar sorvetes brilhantes pra mim. Quer dizer, pra ela. A gente ficou aqui o dia todo. Essa fogueira é a nossa última chance de descongelá-la. Mas dá pra lanchar enquanto esperamos. Marshmallow e queijo. Ih! <risos> Essa é uma combinação interessante. Sabe, a Nora linda ia adorar se já estivesse descongelada. Se a fogueira não funcionar, não sei mais o que fazer. Talvez uma sauna, ou talvez então pimenta picante. É, isso pode... Ai! Oh, segura o bolinho. Não se trata de esquentar o corpo dela. Se trata de esquentar a criatividade dela. Com alguma coisa estranha, esquisita. Essa combinação de queijo e doce deve funcionar. Cheesecake, por que você não pensou nisso antes? Tapioca grudenta! Marshmallows, queijo e fumaça! A combinação perfeita de doce e salgado! Vou chamar de crocante de camembert na fogueira! É! Uh! Meu bolo está a salvo! Oh, crocante de camembert na fogueira, tá legal! Minhas papilas! Foi mesmo baunilha com baunilha. Ah! Genoise Lacreme está chegando! Ela é a crítica gastronômica da cidade de Massanópolis. Uma avaliação dela pode fazer a carreira de um confeiteiro acontecer. Eu vou ter que me pirulitar pra conseguir essa. Sacou a piada? Pirulito de bolo? Porque... é. Tá legal, Pudim? Nós estamos mais prontas do que nunca pra Genoise Lacreme. Como será que ela é, hein? Oi, amiga! Empolgada pra ver Genoise La Crème? Claro que tô! Já que você é nova, a gente queria garantir que está pronta. Queria? Puxa, eu pensei que vocês adorariam que eu fracassasse e tivesse que levar meu food truck de volta pra Bellevue com meu folhadinho entre as pernas. Sacaram a piada? Meu folhadinho? Rabinho? Não. Enfim, temos nossas diferenças, mas quanto mais avaliações positivas Genoase nos der, melhor vai ser para todo mundo na fábrica de frutas.
frutas. Então, obrigada. Tá legal. Então, eu vou ficar de olho pra ver se... Genoase chega. Aham! Calção, cabelo cor de manteiga cremosa, camiseta de estampa floral detestável. Ela não se parece... Claro! E o seu chapéu de brim horroroso. Uau! É, mas não foi assim que eu imaginei a Genoase mesmo. Mas acho que não se pode julgar uma fruta por uma crítica que pode acabar com a sua carreira. Obrigada! <risos> Tchauzinho! Oi, tudo bem? Eu sou a Moranguinho. Olá, docinho! Eu, eu sou... Eu sei quem você é. <risos> Permita-me deixá-la super impressionada. Pirulito? Ah, eu não acredito que ela caiu nessa. Enquanto a Morango distrai essa vovó qualquer, eu vou ficar com a verdadeira Genoise La Creme só pra mim. Olha ela! Como estou, querida? Tcharam! Ai, já estou pronta para comer. É sério isso? Uh. Uh. <risos> ah. Agora! Ah, é, deixa eu só tirar isso. Vai em frente, docinho. Asse meu dia. <risos> Hoje foi o dia mais delicioso que eu já tive. Você sabe mesmo como fazer uma pessoa se sentir especial, moranguinho. Ah, para com isso. Ah. Leva algumas sobremesas para os seus netinhos. Uh, dia difícil? Ai, para falar o mínimo. Aposto que não tem nada que um pirulito de bolo não possa melhorar. Pode pegar, por conta da casa. Essa é a Genoise La Creme? Eu devia ter imaginado. <risos> Na fábrica de frutas, o pirulito de bolo é rei. Ou devo dizer, rainha. A doce proprietária do morango soberano não só faz uma sobremesa divina, como trata agradavelmente todos os seus clientes de críticos gastronômicos a vovós do interior, como vips. Duas migalhas e subindo. Uh! Não foi nada mal para um dia de trabalho, morango. <risos> Passou. Já passou. Ah! Ah. 